హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టీబీఎంఎస్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో నార్మల్గా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ క్లాస్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం నార్మల్గా ఈ ఫైల్ సిస్టమ్కి మరియు డిబిఎంఎస్కి మధ్య వ్యత్యాసం చూసుకున్నాం కదా ఈరోజు మనం ఈ ఒక డిబిఎంఎస్ యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి సో ఈ డిబిఎంఎస్ని వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్లో మనం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇక్కడ నార్మల్గా డిబిఎంఎస్ అనేది మెనీ ఫీల్డ్స్లో ఓకే ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది మెనీ ఫీల్డ్స్లో మెనీ అప్లికేషన్స్లో ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఓకే అందులో ఫస్ట్ దేంది నార్మల్గా రైల్వే రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ రైల్వే రిజర్వేషన్ సిస్టంలో మనం డిబిఎంఎస్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇది ఈ రైల్వే రిజర్వేషన్ సిస్టంలో ఈ డిబిఎంఎస్ అనేది ఒక కీ రోల్ని కీ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది అది ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ టికెట్ బుకింగ్లో ఓకే వాటి టికెట్ బుకింగ్ యొక్క రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి అలాగే ట్రై ట్రైన్ డిపార్చర్ ఓకే ట్రైన్ అనేది ఎప్పుడు లైక్ ప్లాట్ఫామ్ చేరుకుంటుంది అలాగే ట్రైన్ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సో ఈ టైంని లైక్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఓకే అలాగే నార్మల్గా ఇలాంటి టైం ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం లైక్ ఎవరైతే ప్యాసెంజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఓకే ఆ తర్వాత ఈ సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ని ఈ డేటాబేస్ రూపంలో మనం డిబిఎంఎస్ సిస్టమ్ ద్వారా ఈ రైల్వే రిజర్వేషన్ సిస్టంలో మనం యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట నార్మల్గా ఇంకోటి ఏంటంటే లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో మనం ఈ డేటాబేస్ డిబిఎంఎస్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నామంటే నార్మల్గా లైబ్రరీలో చాలా బుక్స్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి సో ఆ బుక్స్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఎలా లైక్ ఎన్ని బుక్స్ మనకి థౌజండ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ అనేవి వస్తుంటాయి లైక్ సో అలాగే చాలా బుక్స్ కూడా మనం లైక్ ఎవరైతే రీడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు తీసుకెళ్తుంటారు సో సో అలా వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిన బుక్స్ అలాగే ఆ లైబ్రరీకి వచ్చిన కొత్త బుక్స్ని సో మనం ట్రేస్ చేయడానికి సో ఎన్ని బుక్స్ అనేవి అవి ప్రజెంట్ అక్కడ ఉన్నాయని ట్రేస్ చేయడానికి సో ఒక రికార్డ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం ఆ రికార్డ్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు దానికి ఈ డిబిఎంఎస్ ద్వారా దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం చాలా ఎఫిషియంట్గా మనం వర్క్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట సో నవ్ డిబిఎంఎస్ యూజ్ టు మెయింటైన్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు బుక్స్ ఇష్యూస్ ఓకే ఈ డిబిఎంఎస్ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఈ కంప్లీట్ బుక్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలా లైక్ స్టోర్ చేసుకుంటాం అంటే ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ బుక్స్ యొక్క డేట్స్ అంటే ఏ ఏ రోజు ఎన్ని బుక్స్ వచ్చాయి అలా తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ ద బుక్స్ అంటే పర్టికులర్ ఆథర్ మీద ఏమైనా బుక్స్ ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడానికి సో అదొక స్టోరేజ్ ఒక డేటాబేస్ మెయింటైన్ చే మెయింటైన్ చేయొచ్చు అలాగే ఆథర్ అండ్ అవైలిటీ ఆఫ్ ది బుక్స్ సో పలాన్ ఆథర్ రాసిన బుక్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయో లేదో కూడా పర్టికులర్ డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేస్తూ మనం లైక్ ఎవరైతే రీడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం క్వరీస్కి మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే దాని తర్వాత బ్యాంకింగ్ పర్టికులర్గా మెయిన్గా ఈ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ఈ డిబిఎంఎస్ని అనే దాన్ని మనం చాలా ఎఫిషియంట్గా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం సో వీ ఆల్ నో దేర్ విల్ బీ ఏ థౌజండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే బ్యాంకులో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి డైలీ జరుగుతుంటాయి ఓకే ఈ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తావు ఓకే అలా మెయింటైన్ చేయడా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం అలాగే ఎలాంటి రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం ఎలాంటి స్టోరేజ్ మెయింటైన్ చేస్తాం సో ఈ కంప్లీట్ సిస్టమ్ అనేది మనం డిబిఎంఎస్ని యూజ్ చేసుకుని రన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ పాజిబుల్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఇదంతా ఎలా పాజిబుల్ అవుతుంది బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ట్రాన్సాక్షన్ కానీ స్టోరేజ్ కానీ మనీ ట్రా మనీ ట్రేస్ చేయడం కానీ ఎంత ఎలా పాజిబుల్ అవుతుందంటే కేవలం డిబిఎంఎస్ ద్వారా మనం దీన్ని పాజిబుల్ చేస్తాం సో ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి దాని తర్వాత యూనివర్సిటీస్ అండ్ కాలేజెస్ సో నార్మల్గా మనం ఈ నవే డేస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ డన్ ఇన్ ఆన్లైన్ కంప్లీట్గా ఆన్లైన్లో ఎగ్జామినేషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి సో ఈ యూనివర్సిటీస్ అండ్ కాలేజెస్ ఏం చేస్తున్నాయి మెయింటైనింగ్ డిబిఎంఎస్ టు స్టోర్ స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ రిజల్ట్స్ కోర్స్ అండ్ గ్రేడ్స్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద డేటాబేస్ ఈ డేటాబేస్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ అనేవి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే లైక్ డిబిఎంఎస్ని యూజ్ చేసుకుని స్టూడెంట్స్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ని మరియు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ని పర్సనల్ డీటెయిల్స్ని అలాగే వాళ్ళ రిజల్ట్స్ కోర్సెస్ గ్రేడ్స్ వీటన్నిటిని మనం ఈ డేటాబేస్ని యూజ్ చేసుకొని మేనేజ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఓకే సో వితౌట్ డిబిఎంఎస్ దేర్ ఈజ్ నో టెలికమ్యూనికేషన్ కంపెనీ ఓకే 
ది కాల్ డీటెయిల్స్ అండ్ మంత్లీ పోస్ట్ పెయిడ్ బిల్స్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ఈ టెలికమ్యూనికేషన్ దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాయని అంటే లైక్ వాళ్ళ కంపెనీస్ ఏమైనా ఏం చేస్తున్నాయి కాల్ డీటెయిల్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి అలాగే మంత్లీ పోస్ట్ పెయిడ్ బిల్స్ని మేనేజ్ చేసుకోవడానికి ఈ డిబిఎంఎస్ని యూజ్ చేస్తున్నాయి అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతున్నాయంటే టు పర్చేస్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ మేడ్ పాసిబుల్ బై డిబిఎంఎస్ ఓకే డిబిఎంఎస్ ద్వారా ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసుకుని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయ్యే లైక్ చేస్తాం కదా లైక్ పర్చేస్ కానీ పర్చేస్ ఐటమ్స్ కానీ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఈ డిబిఎంఎస్ని యూజ్ చేసుకుని మనం చేస్తాం సో ఏ క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్ హ్యాస్ టు నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఆల్ ఆర్ సెక్యూర్డ్ త్రూ డిబిఎంఎస్ ఈ డిబిఎంఎస్ని యూజ్ చేసుకుని చాలా సెక్యూర్గా క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్ అనేవాడు తన డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటాడు ఓకే తర్వాత సోషల్ మీడియా సైట్స్ ఈ సోషల్ మీడియా సైట్స్ అనేవి ఏం చేస్తున్నాయంటే నార్మల్గా బై ఫిల్లింగ్ ద రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఓకే ఈ రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో నార్మల్గా అవి మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం సో మెనీ యూజర్స్ సైన్ అప్ డైలీ ఆన్ సోషల్ వెబ్సైట్స్ ఈ సోషల్ వెబ్సైట్స్ వెబ్సైట్లో చాలామంది డైలీ సైన్ సైన్ ఇన్ అవుతుంటారు లైక్ ఫేస్బుక్ కానీ లైక్ పాయింట్ రెస్ట్ కానీ అండ్ ఇన్స్టా కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ సో ఇలా వీళ్ళ యొక్క డేటా అనేది మెయింటైన్ చేయబడుతుంది సో ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు యూజర్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ అండ్ మెయింటైన్డ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డిఎంఎంఎస్ ఈ డిబిఎంఎస్ని యూజ్ చేసుకునే ఎంతమంది యూజర్స్ అనేవాళ్ళు లైక్ దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ యొక్క డేటా స్టోర్డ్ అండ్ మెయింటైన్డ్ బై ద డిబిఎంఎస్ అనమాట దాని తర్వాత ఫినాన్స్ ఈ ఫినాన్స్లో డైలీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డూ విత్ ఫినాన్స్ లైక్ స్టోరింగ్ సేల్స్ హోల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్సెట్రా సో ఈ ఫినాన్స్లో మనం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే లైక్ దీని డేటాబేస్ని లైక్ స్టోరింగ్ లైక్ స్టో ఏవైతే సేల్స్ జరుగుతున్నాయో వాటిని స్టోర్ చేయడానికి వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని హోల్డ్ చేయడానికి అలాగే ఈ ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్ మేనేజ్ చేసుకోవడానికి మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇదంతా సో డేటాబేస్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకి పాజిబుల్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటి మిలిటరీ సో మిలిటరీలో మనం నార్మల్గా డిబిఎంఎస్ ఒక మెయిన్ రోల్ వైటల్ రోల్ అనేది మనం ఈ ఇది చేస్తుంది అనమాట ఏంటి అది లైక్ మిలిటరీ అనేది ఏం చేస్తుంది కీప్స్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ సో మెనీ ఫైల్స్ దట్ షుడ్ బీ కెప్ట్ సెక్యూర్ అండ్ సేఫ్ ఈ రికార్డ్స్ అనేవి మెయిన్ చేస్తుంది ఎలాంటి రికార్డ్స్ అంటే సోల్జర్స్ యొక్క ఓకే సోల్జ్ యొక్క పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కానీ వాళ్ళ ఫైల్స్ కానీ వాళ్ళ డ్యూటీకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క రికార్డ్స్ కూడా ఈ నార్మల్గా ఈ మన డిబిఎంఎస్ని యూజ్ చేసుకొని చాలా సెక్యూర్డ్ పద్ధతిలో మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి మెయింటైన్ చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట డిబిఎంఎస్ ప్రొవైడ్స్ హై సెక్యూరిటీ టు మిలిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ డిబిఎంఎస్ అనేది ఏం చేస్తుంది హై సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దీనికి లైక్ వాటిని మెయింటైన్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే మిలిటరీ అనేది చాలా లైక్ కాంప్లికేటెడ్ కదా సో అక్కడ ఉన్న ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉండాలి సో అలా సెక్యూర్డ్గా సెన్సిటివ్ విషయాలు కాబట్టి సెక్యూర్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఈ డిబిఎంఎస్ని యూజ్ చేసుకొని మన సెక్యూరిటీ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ అంటే నవ్వే డేస్ అందరూ చేసేది నార్మల్గా సో వితౌట్ వేస్టింగ్ బై గోయింగ్ టు షాపింగ్ ఓకే అదే షాప్కి దగ్గర షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోవడం కన్నా మనం ఆన్లైన్ షాపింగ్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం మనం టైం వేస్ట్ కాకుండా సో మనం టైంని సేవ్ చేసుకుంటున్నాం సో అలా ఈ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఈ ప్రొడక్ట్స్ని మనం ఏదైనా లైక్ ఏదైనా ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అలాంటి ఉంటాయి కదా సో వాటిని యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తున్నాం అక్కడ దొరికే ప్రొడక్ట్స్లో మనకి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో మనం అయితే కొనాలనుకున్నావో వాటికి సంబంధించిన లైక్ ప్రొడక్ట్స్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ యాడ్ కాట్ అని చెప్పి వాటిని యాడ్ చేసుకుంటాం యాడ్ చేసుకుని లాస్ట్కి ఎంత బిల్ అయిందో చెప్పి కింద పే చేసి మనం వాటిని డెలివరీ చేసుకుంటాం కదా సో ఆ ప్రొసీజర్ మొత్తం దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం లైక్ వాటి అది డిబిఎంఎస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది లైక్ వాటిని ప్రొడక్ట్స్ని యాడ్ చేయడం కానీ వాటి యొక్క ప్రైజెస్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయడం కానీ ఓకే దాని తర్వాత వాటి యొక్క ఇన్వాయిస్ బిల్స్ కానీ వీటన్నిటిని మనం డిబిఎంఎస్ ద్వారా మెయింటైన్ చేయొచ్చు
ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఓకే వాటి యొక్క ఎన్ని అమ్ముడిపోతున్నాయి సో అన్ని డైలీ బేసిస్లో మనం కొన్ని రికార్డ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేయాలి ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ లైక్ తయారవుతున్నాయి ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముడిపోతున్నాయి సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఈ కైండ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ని మనం డిబిఎంఎస్ని యూజ్ చేసుకుని చేస్తుంటాం సో ఇదండి ఈరోజు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ డిబిఎంఎస్ యొక్క అప్లికేషన్ చూసారు కదా లైక్ రైల్వే కానీ లైక్ మిలిటరీ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కానీ సో ఇలా నార్మల్గా మనం ఈ డిబిఎంఎస్ అనేది చాలా కీ రోల్ని నవేడేస్ అనేది అది పోషిస్తుంది అనమాట సో ఈ డిబిఎంఎస్ని యూజ్ చేసుకుని మనం చాలా రంగాల్లో మనం చాలా ఎఫిషియంట్గా వర్క్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఇది ఈరోజు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ లైక్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి అలాగే పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్లో థర్టీ ప్లస్ ఐటీ కోర్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఎవరికైనా ఐటీ రంగంలో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా దాని రిలేటెడ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మన ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో థ్యాంక్ అండి